ఉన్నారండి మరి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం మజిల్ క్రామ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో వారంలో సెకండ్ డేలోకి వచ్చాము నిన్న అయితే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం అలాగే మంచి లడ్డు కూడా ప్రిపేర్ చేసి చూపించారు మరి ఈ రోజు ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అలాగే ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు కూడా చెప్పండి ఈ రోజు మనం త్రీ బీన్ కర్రీ చేసుకుందామండి త్రీ బీన్ కర్రీ యా ఓకే సో త్రీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బీన్స్ మన ఇష్టం వచ్చిన చూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు నేను చూస్ చేసుకున్నది ఏంటంటే సోయా బీన్స్ ఒకటి అలసందులు లేదా లోబియా అంటారు అవి ఒకటి చూస్ చేసుకున్నాము అండ్ రాజ్మా ఒకటి చూస్ చేసుకున్నాం సో ఆ మూడు బీన్స్ తోటి కర్రీ చేసుకున్నాం సో త్రీ బీన్ కర్రీ చేస్తారంటే మరి త్రీ బీన్ కర్రీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఒకసారి చూసేద్దాం త్రీ బీన్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన సోయా గింజలు ఉడికించిన అలసందలు ఉడికించిన రాజ్మా ఉల్లిపాయ టొమాటో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొబ్బరి పాలు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా పసుపు నిమ్మకాయ ఉప్పు కొత్తిమీర నూనె త్రీ బీన్ కర్రీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదండి మరి తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము సులహరి గారు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ముందు ఉల్లిపాయ వీలున్నంత చిన్న పీసెస్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆర్ బ్లెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే అంటే ముందే పేస్ట్ లాగా కూడా చేసేసుకోవచ్చు మీకు గ్రేవీ ఎట్లా ఉంటే ఇష్టము మీ ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు ఇప్పటికైతే మనం చిన్న కట్ సో త్రీ బీన్ కర్రీ అన్నారు కదా సో ఇప్పుడైతే అంటే బీన్స్లో మన చాయిస్ ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు మీరైతే ఇప్పుడు అలసందులు తీసుకున్నారు అండ్ రాజ్మా సోయా బీన్స్ సోయా బీన్స్ ఈ త్రీ బీన్స్తో మనం కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అవును దీని ప్లేస్లో కావాలంటే శనగలు తీసుకోవచ్చు అండి అట్లాగే ఇంకా బ్లాక్ ఐడ్ పీస్ వేరేవి ఉంటాయి అట్లాంటివి తీసుకోవచ్చు అండ్ కావాలంటే కొంత ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్గా ఉండటానికి ఒక టూ స్పూన్స్ బాయిల్ చేసిన పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు సో అది మన ప్రిఫరెన్స్ అనమాట బట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే కొంచెం బీన్ ఫ్యామిలీ కానీ నట్స్ లాగా ఉండేవి కానీ అట్లాంటివి యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు తీసుకునే ఈ బీన్స్ ఈ మజిల్ క్రామ్స్ వాళ్ళకి ఎంతవరకు యూజ్ అవుతాయి అండి మనము నిన్న అనుకున్నాం కదండి మెగ్నీషియం కావాలి అని మెగ్నీషియం మాత్రమే కాకుండా కాల్షియం కూడా డెఫిషియంట్ అయితే కూడా మనకి మజిల్ క్రామ్స్ ఎస్పెషలీ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటే కాళ్ళలో మసిల్ క్రామ్స్ రావడం కానీ అట్లా బ్యాక్ రిలేటెడ్ మసిల్ క్రామ్స్ కానీ కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ బీన్స్లో మెగ్నీషియంతో పాటు కాల్షియం కూడా ఎక్కువగా ఉంది సో ఆ రెండు న్యూట్రియంట్స్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ రెసిపీ చూస్ చేసుకున్నాం సో ఆనియన్స్ అయితే చాప్ చేసుకున్నాము అండ్ టొమాటో కూడా యూస్ చేసుకుంటున్నాం దీంట్లో టొమాటో కూడా కావాలంటే పేస్ట్ లాగా చేసుకుంటే ఎక్కువ గ్రేవీ కర్రీ లాగా అవుతుందండి లహరి గారు యాక్చువల్లీ మీరు చాలా బిజీగా ఉంటుంటారు కదా క్లయింట్స్తో అండ్ పేషెంట్స్తో అది కూడా సో వంట చేయడం వచ్చా మీకు ఇంట్లో అంటారా యా యా ఇంట్లో కూడా చేస్తానండి ఓకే ఇంట్లో హోమ్ కుక్ ఫుడ్ హెల్దీ కుక్ ఫుడ్ కదా అందుకని మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం చేస్తాం ఓకే సో మనకి చాపింగ్ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది సో ప్యాన్ తీసుకుంటే స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఆయిల్ వేడెక్కిందండి ఇంకా నెక్స్ట్ మనము ఉల్లిపాయ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది యాడ్ చేసుకున్నాం ముందు మనం కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము ఇందులో ఇంకా కారం వేయమండి అందుకని మనం చూసుకొని పచ్చిమిర్చి కారాన్ని బట్టి 
ఎంత కావాలో అంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు చపాతీలోకి వాటిలోకి తినడానికి లేదా ఊరికే కొంచెం డ్రైగా చేసుకుంటే అదే స్నాక్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం స్పైస్ లెవెల్స్ లెవెల్స్ అనేది మన ఇష్టం అండి కొంచెం కారం ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు దీంట్లో మనం చిల్లీ పౌడర్ అనేది యూస్ చేయట్లేదు కాబట్టి మిక్స్ అనేది చూసుకుని వేసుకోవచ్చు ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం కొంచెం లహరి గారు అసలు మజిల్ క్రామ్స్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటండి అసలు ఎందుకు వస్తాయి ఒక్క నిమిషం అండి ఒక టూ స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దీనిపైన మూత పెట్టేయండి అది ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఓకే లిడ్ పెట్టేసేయండి మజిల్ క్రామ్స్కి కారణాలు అంటే రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయండి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ మసిల్ గ్రూప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక లాంటి ఒక పర్టికులర్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఆటలాడినప్పుడు వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మసిల్ క్రామ్స్ వస్తాయి అండ్ సెకండ్ కైండ్ వచ్చేసి ఓవరాల్ బాడీలో రకరకాల ఏరియాస్ లో పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ సెకండ్ కైండ్ మోస్ట్లీ ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏదైనా ఆటోఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తాయి మిగతావి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉండే వాళ్ళకి అండ్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంతవరకు ఈ మసిల్ క్రామ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది ఫినిష్ అయిపోయినట్టు చూద్దామండి ఒకసారి యా అంటే దీంట్లో నెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకునేవి కూడా కొన్ని ఉన్నాయండి కొంచెం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇంతవరకు వేసి ఒకసారి కలుపుకొని పెట్టుకోవచ్చండి ఇప్పుడు మనం ఆ గింజలు కూడా వేసి ఇంకొకసారి ఉడికిద్దాము ఈ గింజలు అన్నీ కూడా ముందు రోజు నానబెట్టుకొని ఒకసారి కుక్ చేసుకుని పెట్టుకున్నది అంటే బాయిల్ చేసుకుని ఉడికించి మాత్రం పెట్టుకున్నాం సో ఒక్కొక్క వెరైటీ ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ అట్లాగా మనం కర్రీ క్వాంటిటీని బట్టి వేసుకోవచ్చు ముందు సోయాబీన్స్ వేస్తున్నానండి రాజ్మా ఈ మూడు కూడా ప్రోటీన్ సోర్సెస్ కూడా అండి మన బాడీకి అవసరమైన ఎసెన్షియల్ అమీనో యాసిడ్స్ అని ఉంటాయి అవి కూడా బాగా అందుతాయి సో ఇవి కూడా ఇవి లాస్ట్ అలసందులు అంటారు ఆర్ లోబియా అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒక్కసారి కలపండి ఇంకా ఒక టీ స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేయండి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి సో బీన్స్ అన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకున్నాం కదండి సో చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా సో మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఉంటే ఇందులో వేసిన ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా జింజర్ గార్లిక్ కానీ ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ కూడా ఆ బీన్స్ కూడా కొంతవరకు ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఓకే సో లహరి గారు ఇది ఫినిష్ అయిపోయినట్టు చూద్దాం ఒకసారి యా ఆల్మోస్ట్ అండి సో ఇప్పటికే కొంత వాటర్ అది యాడ్ చేయటం మూలాన నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోవటం మూలాన కొంచెం గ్రేవీ కర్రీ లాగానే తడిగా ఉంది కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి సాల్ట్ కూడా మనకి క్రామ్స్కి ఉపయోగపడుతుందండి ఎస్పెషలీ ఎండలో అక్కడ ఎక్కువ బయట ఆడుకొని వచ్చిన పిల్లలకి ఎక్కువ స్వెట్టింగ్ అయితే సోడియం అది తక్కువ అయితే కూడా క్రామ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో సోడియం కంటెంట్ కరెక్ట్గా ఉండటానికి సాల్టీ డిషెస్ ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం గరం మసాలా మసాలా సో ఇప్పుడు కోకోనట్ మిల్క్ అండి కొబ్బరి పాలు జనరల్లీ మసాలా కర్రీస్ అన్నిట్లోనూ ఇంతవరకు చేసి ఉంచేస్తాము బట్ దీనికి ఒక స్పెషల్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కొబ్బరి పాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవటం వలన సో మనకి కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటే నచ్చుతుంది మన ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేయనిస్తే ఇది రెడీ అయిపోతుంది సో లహరి గారు ఫినిష్ అయిపోయినట్టు ఉంది కదా చూద్దామా యా అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం 
సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవచ్చు అండి ఇంకా గార్నిషింగ్ ఒక్కటే మిగిలిందండి కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నాం కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని గార్నిష్ చేసి ఇదిగోండి త్రీ బీన్స్ గ్రేవీ త్రీ బీన్స్ గ్రేవీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారు విధానం ఒకసారి చూసేద్దాం త్రీ బీన్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన సోయా గింజలు ఉడికించిన అలసందలు ఉడికించిన రాజ్మా ఉల్లిపాయ టొమాటో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొబ్బరి పాలు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా పసుపు నిమ్మకాయ ఉప్పు కొత్తిమీర నూనె త్రీ బీన్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఉల్లిపాయలు అలాగే టొమాటోలు కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కొంచెం వేయించుకుని దానిలో టొమాటో ముక్కలు కొంచెం నీళ్లు పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి కలుపుకుని అందులో ఉడికించిన సోయా గింజలు ఉడికించిన రాజ్మా ఉడికించిన అలసందులు వేసి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో తగినంత ఉప్పు గరం మసాలా వేసి కలుపుకుని దానిలో కొబ్బరి పాలు వేసి కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లో నిమ్మరసం కొత్తిమీరలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ త్రీ బీన్ కర్రీ రెడీ త్రీ బీన్స్ కర్రీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదా మరి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చూడడానికి మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉంది సో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను వావ్ మంచి టేస్టీ టేస్టీగా ఉందండి అండ్ పైన కూడా అలా మనకి లెమన్ స్క్వీజ్ చేస్తారు కదా సూపర్గా ఉందనమాట టేస్ట్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో బీన్స్ అంటే అంటే ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకున్నాను నేను చాలా టేస్టీగా ఉంది ఆ మసాలాస్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేశారు కదా మంచి డిష్ ప్రిపేర్ చేసి చూపించారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదండి మజిల్ క్రామ్స్తో బాధపడే వాళ్ళకి ఈరోజు బెస్ట్ రెసిపీ చేసి చూపించారండి త్రీ బీన్స్ కర్రీ సో చాలా చాలా బాగుంది సో మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఈరోజు అయితే మనం కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాము అంటే దీనికి అంటే మజిల్ క్రామ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అనే కారణాలు అయితే మనం తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం అలాగే మంచి రెసిపీ కూడా ప్రిపేర్ చేయించుకుందాం మరి రేపు ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటిల్ దాన్ డిస్కషన్ ఇస్ సైన్